这里是河南开封，今天是十一月八号。今天我参加完这个主办方的活动之后呢，饿，来开封吃灌汤包。我是最喜欢吃包子的，现在找个地方吃灌汤包去。开封以前叫汴梁，历史文化古城啊。不认识地方的情况下呢，最好就是打个出租车，你想去哪儿就去哪儿，只要跟师傅说啊去吃灌汤包，这会儿就带我去了。这这个地方最好吃的是什么呀？就是这些东西啊。呃，我们这开封的特色就是这个小笼包子。小笼包子啊，嗯，就是去一个历史悠久的店。嗯，开封大吗？呃，开封不太大。嗯、呃。开封开封城的话，有一百多万人吧。啊，那还是不小了，很大了，也不算太大吧。司机帮我带到了这个百年老店，看上去确实挺老店的。来开封就得吃这个。说实话，肚子相当的饿，必须得吃点。人还挺多的，你看。正位置，看上去还不错。这么大一屉的包子，然后点菜。差不多一个小时，我的灌汤包上来了，看，然后点了一份鸡，因为我知道这种鸡特别好吃，这是河南特产熏鸡，低血糖差点饭了，搞了一瓶可乐，饿的实在不行了，谁知道一等等这么长时间呢？这就是。开封的灌汤包，就是杭州小笼包的祖宗说实话，这是我迄今为止吃到最好吃的小笼包，薄皮大馅儿，然后关键它是很香，我也不知道我是什么胃口，反正就是特别好吃。我可能有二十年没有吃过这么好吃的小笼包了。嗯到河南来，一定要记得去开封吃小笼包啊，保证不会失望的。再来一个，这个包子差不多就一块多钱一个吧。我低，我是我实在是低估了我的战斗力了，明显没有吃饱。但是等的时间太长，我决定明天再来。就这个，你看，开封灌汤包，这个叫传统灌汤包，肉馅的，它有十几种馅的，我现在恨不得每个都尝一尝。这是真的来对了，好评，五星好评。这个鸡这样一比较，逊色了很多啊。嗯
，嗯，一块多钱一个，一笼十个吧，十几块，十八。然后这边鸡二十块钱。很好吃，这是我吃过最好吃的包子，真的太棒了！灌汤小笼包，我一点没有，一点没有夸张啊！这个这个包子把我吃感动了。黄家老店，他姓黄，然后他家的老店，黄家老店。我住在这个酒店，格林豪泰。昨天晚上四点钟睡的，今天早上七点钟还是醒。我没有睡懒觉的习惯，我有时候也好羡慕你们，不用那么辛苦去旅行也很辛苦哦。你以为哦？不要钱，第一次免费的，就是这个小车，很酷。第一次骑还不要钱，就是大街上都是这些东西，就是所以做在中国你出行会很方便。我住在这儿，外面天气很好，也不冷，然后走在街上骑个小电动车，感觉好满足。感觉超级满足，我觉得我很累。今天晚上的晚宴，明天的飞机回漠河，希望不要再出问题了。这一路，哎。上，我住在九零三号房间。刚才走在路上骑那小车的时候，吹着那小风，我觉得我好累哦。我,我不想旅行了，差不多。我就想这样骑着个小电动车，过正常人的生活。起码腰疼的时候，给自己放个假。今天早上起起不来的，这个腰。四天前摔了一跤嘛，刚才去开封那个医院，第二中医院，哎呦我的妈呀，要啥没啥，想算了，这钱白花了，不看。没有任何一个工作是不辛苦的，都是一样的。把今天的作业写了。然后交上去。晚上参加完晚宴，明天的飞机还得回去。不太喜欢人多的时候，因为人多的时候要咧开嘴笑。今天，今天我是这样子，我戴着口罩，人家看不到我的嘴嘛，我就这样，假装笑，眯着眼睛。就这样，其实我的嘴没有任何表情。嗯<笑>、呃。